Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de la motivación, ¿ok? Vamos a hablar de cómo estar motivado siendo programador o siendo cualquier persona realmente. Esto lo voy a hacer porque mucha gente me contacta y me dice es que pierdo la motivación, es que no me dan ganas de estudiar, es que estoy desmotivado por el trabajo, es que estoy desmotivado por lo otro y ese tipo de cosas. Y hoy voy a hablar de la motivación, de cómo estar motivado siendo sobre todo desarrollador eh, web o programador en general o en el mundo de la tecnología, ¿vale? O trabajando en oficios digitales. Así que quédate hasta el final del vídeo porque no tiene desperdicio y si no estás suscrito al canal tienes que suscribirte ahora mismo porque voy a traer contenido muy bueno, como ya sabes. Bien, el punto número uno para estar motivado en el mundo de la programación es sobre todo que el proyecto te guste o que el objetivo de la empresa o, o el objetivo de lo que estás haciendo te atraiga, ¿vale? Sobre todo que el proyecto te guste, porque cuando estamos trabajando en una empresa muchas veces lo que hacemos son, eh, o sea, si trabajas en una consultora, como prácticamente todo lo que yo he hecho siempre ha sido en, en trabajar en consultora, pues si trabajas en una consultora te van a estar dando proyectos diferentes, uno y otro y otro y otro y otro. Y hay veces que te tocan proyectos que no te gustan, que simplemente no te gusta lo que, o sea, la finalidad del proyecto, o no te atrae la finalidad del proyecto, o te aburre simplemente, ¿no? Entonces, si no te gusta ese proyecto, o no le ves ningún sentido, o no te atrae, eso ya te desmotiva un poco, ¿vale? Y no estás motivado a seguir trabajando, ni a seguir aprendiendo, ni nada. Entonces, para mí es importante que el proyecto que yo que yo esté haciendo me guste, ¿no? Por ejemplo, yo una vez estuve trabajando en un proyecto de una web de curso online que estuve desarrollándola yo. A mí ese proyecto me encantaba porque me encanta el tema de la formación online. De hecho, por eso tengo yo varios cursos online que te dejo en la descripción del vídeo. El último máster en PHP, bestial, el apoyo y la gente que está dentro le está encantando y si, y si no estás dentro, apúntate porque merece muchísimo la pena. Más de 50 horas de contenido. A mí ese tipo de proyecto que yo hice en esa empresa, la web de curso online aquella que estuve desarrollando, me encantaba. Me encantaba la finalidad del proyecto, el objetivo. Yo me sentía parte de, de ese proyecto porque me encantaba, ¿no? Sin embargo, está en otros proyectos súper... Proyectos muy burocráticos para temas de universidades, para temas del Estado, etc. Ese tipo de proyectos a mí me aburría. Con lo cual, pues al no gustarme tanto, pues yo no estaba tan motivado como programador. Entonces es importante que tanto siendo empleado como freelance, como haciendo lo que sea en tu vida te guste, te atraiga ese proyecto ¿no? y te sientas parte del proyecto y te atraiga para seguir trabajando y seguir motivado. Eso, va, eso hace mucho, que tú estés contento, o sea, eso va a hacer mucho para que tú estés contento y para que el proyecto salga mejor y para que tu motivación siga ahí, etc. El punto número dos para estar motivado es la investigación y las novedades. ¿no? Eh, muchas veces mmm, cuando estamos trabajando en una empresa a lo mejor nos estancamos en ciertas tecnologías, en ciertas cosas, estamos siempre haciendo lo mismo, se convierte en algo repetitivo, etc. Entonces, para mí siempre es interesante eh, formarme en nuevas tecnologías, aprender cosas nuevas, ¿no? O sea, a mí me hace feliz el hecho de ir aprendiendo cosas nuevas, el hecho de ir formándome en nuevas tecnologías, ¿vale? El hecho de investigar nuevas cosas, eso te genera por dentro una satisfacción muy grande, ¿no? Ver que estás avanzando, ver que estás innovando, ver que estás aprendiendo cosas nuevas. Eso te motiva mucho a seguir, ¿vale? Entonces, en muchas empresas que no te dejan aprender, que no te dejan investigar, que estás siempre haciendo cosas antiguas, cosas que ya te aburren y que no hay ningún tipo de innovación, eso desmotiva muchísimo. Entonces, si podemos investigar por nuestra, cuen por nuestra cuenta, aprender cosas nuevas, hacer nuevos cursos online, yo qué sé, formarnos en cosas que nos interesen eh, a nivel de programación y tal, eso te va a satisfacer mucho y te va a subir, de hecho, la motivación. El punto número tres es tener metas y objetivos. O sea, una de las grandes eh, cosas que hacen que nuestra motivación baje es que no tenemos ningún tipo de meta, ningún objetivo a largo plazo, ¿no? Entonces, si tú tienes una meta y un objetivo, vas a ir persiguiéndolo, ¿vale? Y vas a ir consiguiendo poco a poco ese objetivo y realmente el hecho de avanzar poco a poco hacia conseguir ese objetivo, hacia, hacia esa meta que tú quieres conseguir tanto en el mundo del desarrollo como en el mundo de lo que sea, ¿vale? El hecho de avanzar hace que tu cerebro, mientras que va viendo que va avanzando, tu cerebro va generando hormonas, va generando la hormona de la felicidad, etc. Entonces, tener metas y objetivos en la vida en general es algo que te va a dar vida, de hecho, que te va a dar motivación a seguir. Y enlazado con esto, yo lo que te diría es que cambien la motivación por metas y objetivos. Porque la motivación es algo efímero. La motivación sube y baja, ¿vale? Porque la motivación al final es una emoción y sube y baja y está continuamente cambiando. Un día estás súper motivado, otro día estás que te da asco todo, otro día no tienes ganas, otro día sí, otro día te comes el mundo y otro día no te lo comes. Entonces, la motivación está guay y está muy bien, pero es algo efímero, es algo que va y viene. Es 
como ducharse, te sientes súper bien mientras que te duchas, pero luego la ducha se acaba y la ducha dura 10 minutos, ¿no? Pues lo mismo aquí, la motivación sube y puede llegar un punto que después de ver un vídeo mío, después de programar algo y que te salga súper bien, estás súper motivado, ¿no? Después de hacer ese, ese tipo de cosas, yo de hecho intento motivar a la gente y eso mola, ¿no? Porque está guay porque, porque os sentí bien y os sentí en un punto en el cual decís, ¡buah! Me voy a comer el mundo, voy a programar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y mola, ¿no? Pero luego, después de dos o tres horas que has visto el vídeo mío y yo qué sé, y te pasa y te pone a programar y algo no te sale y no sé cuántas, la motivación vuelve a bajar. Entonces, yo te diría, cambia la motivación por metas y objetivos, ¿vale? Y entonces ve persiguiendo esas metas y objetivos más allá que persiguiendo la motivación para sentirte bien o mal, ¿no? Yo, de hecho, muchas veces cuando me pongo a desarrollar un curso online, como por ejemplo este último máster en PHP, que te estoy dejando en la descripción por si no lo has visto, de hecho, este, cuando me puse a desarrollarlo, yo hubo muchos días, porque tardé muchos meses en hacerlo, hubo muchos días que yo no tenía gana ninguna de ponerme a grabar ni a hacerlo, ¿vale? No te tenía ganas en sí, no tenía motivación, no es que no tuviera ganas, no tenía motivación, pero yo cambié mi motivación por una meta y un objetivo, que era el poder sacar un curso como ese, poder sacar el curso más completo seguramente de desarrollo web que existe y poder traeros algo que realmente os ayude a vosotros. Mi meta era mucho más grande que mi motivación en ese momento. Mi motivación a lo mejor en muchos de los días no estaba muy alta, pero mi meta y mi objetivo era traeros lo mejor, traeros el curso de PHP más grande que existe, con, enseñando todos los frameworks, enseñando todo lo, más, o sea, todo lo más importante para que vosotros lo hagáis y trabajéis. ¿Vale? Esa era mi motivación, sacar algo increíble, sacar algo que os dé un valor increíble por muy poco precio. Yo tenía la meta, esa era mi meta, más grande que mi motivación en ese día, porque a lo mejor un día estoy más motivado y otro estoy menos. Entonces, cambia la motivación por metas y objetivos a cumplir a largo plazo y ve caminando hacia ese objetivo y conforme va avanzando te va a ir sintiendo mejor. Y el último punto es que veas este canal de YouTube, ¿vale? Porque si tú te inspiras de gente como yo, por ejemplo, que intento motivar, si tú te vas inspirando y te vas tomando pequeñas píldoras en formato de vídeo que yo te voy dando, eso te va a ir motivando, ¿vale? Te va a ir motivando a seguir haciendo cosas, a seguir aprendiendo, a seguir mejorando, a seguir trabajando y todo eso. Entonces, suscríbete a mi canal de YouTube porque si no estás suscrito te estás perdiendo vídeos muy, muy, muy buenos y voy a seguir trayendo vídeos muy guays durante el resto del de año y durante todo el tiempo que yo pueda, ¿vale? Así que esto es todo por este vídeo. Si te ha gustado, déjame un like, suscríbete al canal si no estás suscrito y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los nuevos vídeos que voy a estar sacando. Mira mis cursos online de desarrollo web que te los dejo en la descripción del vídeo y nos vemos en un próximo vídeo de este canal de YouTube. Chao.